আমরা এবিটি টেস্ট পেপারে 385 নম্বর পেজে যে অঙ্কের পেজটা রয়েছে সেখানকার ভিএসকিউ গুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমে ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখা যাক এখানে বলছে 5 বছরের মোট সুদ আসলের 1/5 এত অংশ তাহলে বলছে রেট অফ ইন্টারেস্ট কত এখানে কি কি গিভেন রয়েছে টাইমটা বলছে 5 ইয়ার্স এবার বলছে ইন্টারেস্টটা আসলের 1/5 তাহলে আমাদেরকে আর বার করতে হবে तो ये आसलटा के पी टा धरे नहीं सूद कत हो सूदा पी बैव टाइम बोल फाइव इयार्स आर इकाल कत हो आई इंटू एक्श बी इंटू टी तो आई एर जैगे पी बैव बसिए आई एर जैगे पी बैव बसाना हो पर जैगे पी रेखे और टाइम टाइम फाइव तेल एखान पी टा कैंसल हो फाइव दिए एक के कैंसल कर ले माल्टिप्लैक डायमिटर जिज्ञेस पैतलिस डिग्री पैतलिस श्रेणी 
শ্রেণীটা হচ্ছে কিছুটা এরকম এক থেকে দশ এগারো থেকে কুড়ি একুশ থেকে তিরিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এবার বলছে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য কত হবে তোমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি করবে না দশ থেকে একটাকে মাইনাস করে দেবে দশ থেকে এক মাইনাস করে হচ্ছে নয় তাহলে তোমরা লিখবে যে অপশন এটা হচ্ছে কারেক্ট কিন্তু এখানে আনসারটা ভুল চলে যাবে কারণ দেখো এখানে শ্রেণীগুলো কিরকম ভাবে দেওয়া ছিল এক থেকে দশ তারপর এটা আবার শুরু হয়েছিল এগারো থেকে কুড়ি তো মাঝখানে এক কম রয়েছে মানে একটা বাদ দেওয়া রয়েছে যখন এরকম এক বাদ দেওয়া থাকবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে না এই আগেরটাকে পয়েন্ট ফাইভ কমাতে হবে আর পরেরটাকে পয়েন্ট ফাইভ বাড়াতে হবে এখানটায় শেষ হচ্ছে দশেতে আর এখানটায় শুরু হচ্ছে এগারো থেকে তাহলে মাঝখানে এক বাদ চলে গেছে তাই জন্য আমরা এটাকে পয়েন্ট ফাইভ কমিয়ে দেবো এটাকে পয়েন্ট ফাইভ বাড়িয়ে দেবো আবার এখানেও পয়েন্ট ফাইভ কমাতে হবে এবার এখানেও পয়েন্ট ফাইভ বাড়াতে হবে এরকম ভাবে সবটাকে লিখে নেওয়া হচ্ছে এবার দেখো এদের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা কত হচ্ছে মানে শ্রেণীর দৈর্ঘ্যটা কত হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে দশ তাহলে এখানে অপশান ডিটা হচ্ছে কারেক্ট নেক্সট কিছু ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেওয়া হচ্ছে এখানে বলছে বার্ষিক সুদের হার টু আর পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের টু এক্স টাকার দুই বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি কত হবে তো এখানে আর দেওয়ার হচ্ছে টু আর পার্সেন্ট পি বলছে টু এক্স এনটা বলছে টু তাহলে আমরা সিম্পল এই ফর্মটা অ্যাপ্লাই করবো তো পি এর জায়গায় টু এক্স লিখেছি আর আর এর জায়গায় টু আর লিখেছি আর এন এর জায়গায় দুই বসিয়েছি এবার এই ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসটায় ওয়ান প্লাস টু আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার টু এটা দেওয়া ছিল তার আগে একটা ড্যাশ দেওয়া ছিল তাহলে এই ড্যাশটায় কত বসবে না এখানটায় শুধুমাত্র টু এক্স বসবে মানে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসে এটা দেওয়া ছিল তাহলে ফাঁকা জায়গাটায় শুধুমাত্র টু এক্স বসবে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে টু এ ইকাল টু থ্রি বি ইকাল টু ফোর সি তাহলে এ ইস টু বি ইস টু সি ইকাল টু সিক্স ইস টু ফোর ইস টু ওয়ান দিয়ে একটা ড্যাশ দেওয়া রয়েছে তাহলে এই ড্যাশেতে কত বসবে দেখো এখানটা দেওয়া ছিল টু এ ইকাল টু থ্রি বি ইকাল টু ফোর সি তো ইকাল টু আমরা কে ধরে নিচ্ছি তাহলে লেখা যেতে পারে টু এ ইকাল টু কে আবার লেখা যেতে পারে থ্রি বি ইকাল টু কে আবার লেখা যেতে পারে ফোর সি ইকাল টু কে তো প্রথমটা থেকে আমরা এর ভ্যালু বার করেছে কে বাই টু পরেরটা থেকে আমরা বিটা বার করেছি কে বাই থ্রি তারপরটা থেকে বার করেছি কে বাই ফোর এবার আমাদের এই অনুপাতটা বার করতে হতো তাহলে এখানে আমরা এর জায়গায় ভ্যালু বসিয়েছি বি এর জায়গায় ভ্যালু বসিয়েছি সি এর জায়গায় ভ্যালু বসিয়েছি নেক্সট এখানটা দেখো ফ্র্যাকশনে রয়েছে তো আমরা কি করেছি টু থ্রি আর ফোরের এল সি এম করেছি এল সি এম করে পাওয়া গেছে বারো আর সব কটা পথকে আমরা টুয়েলভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি টুয়েলভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হচ্ছে দেখো এখানে টুটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে সিক্স কে এখানে থ্রিটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাওয়া যাচ্ছে ফোর কে এখানে ফোর দিয়ে ক্যান্সেল করলে পাওয়া যাচ্ছে থ্রি কে এবার কেটাও ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে অনুপাতটা কত হচ্ছে না ছয় ইস টু চার ইস টু তিন এটা পাওয়া যাচ্ছে অনুপাত তো বইতে কীরকম ভাবে দেওয়া ছিল ছয় ইস টু চার ইস টু এক নিয়ে একটা ড্যাশ দেওয়া ছিল তাহলে এখানটা বসবে ইন্টু তিন তাহলে শূন্য স্থানে বসবে তিন নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে একটা বৃত্তস্থল সামন্তরিক কি হয় একটা বৃত্তস্থল সামন্তরিক হচ্ছে আয়তক্ষেত্র একটা বৃত্তের মধ্যে তুমি যতবারই সামন্তরিক আঁকার চেষ্টা করো না কেন সেটা অলওয়েজ একটা আয়তক্ষেত্র হবে তাহলে বলা যেতে পারে বিত্তস্ত সামন্তরিক হচ্ছে আয়তকার আর যদি এখানটা বলা থাকতো বিত্তস্ত বর্গক্ষেত্র কি বিত্তস্ত রম্বস কি বিত্তস্ত রম্বস হবে বর্গাকার কথাটা বুঝতে পারলে এখানে বলেছিল বিত্তস্ত সামন্তরিক কি এটা হচ্ছে আয়তকার চিত্র আর যদি বলতো বিত্তস্ত রম্বস কি হবে সেটা হচ্ছে বর্গাকার চিত্র সেক্ষেত্রে জায়গাটা বুঝতে পারলে টেন স্কোয়ার থিটা জিজ্ঞেস করেছিল তাহলে আনসারটা হচ্ছে আট যদি টেন থিটা জিজ্ঞেস করতো সেক্ষেত্রে আনসারটা হতো টু রুট টু নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে একটা নিরেট অর্ধগুলোকে সমতলের সংখ্যা কটা একটা নিরেট অর্ধগুলোকে সমতলের সংখ্যা হচ্ছে একটা এই নিচেকার তলটাই হচ্ছে সমতল তাহলে এখানে আনসার হবে একটি নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলছে তিন চোদ্দ আঠেরো কুড়ি পাঁচ এর মধ্যমা কত হবে এর মিডিয়াম কত হবে তো প্রথম কাজ কি আমাদের সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় এই অর্ডারের সাজে নিতে হবে তাহলে কতগুলো টার্ম রয়েছে এখানে পাঁচখানা পদ রয়েছে তাহলে এনটা হচ্ছে পাঁচ তাহলে মিডিয়ান কত হবে না এন প্লাস ওয়ান বাই টু মানে ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে তিন নাম্বার টার্ম তিন নাম্বার টার্মটা হচ্ছে মিডিয়ান তিন নাম্বার টার্ম কত আছে এটা হচ্ছে ফরটিন 
অবশ্যই এখানে কিন্তু ছোট থেকে বড় এই আকারে সাজিয়ে নেবে নেক্সট কোশ্চেনে কিছু ট্রু ফলস দেওয়া রয়েছে বলছে যে একটা দ্রব্যের মূল্য একশো টাকা যদি প্রতি বছর টেন পার্সেন্ট হারে হ্রাস পায় জিনিসটার দাম তাহলে দু বছর পর মূল্য কত হবে তো কি করতে হবে তো এখানে পিটা বলছিল একশো টাকা আটটা কত বলছিল টেন পার্সেন্ট এন বলছিল দু বছর আর দাম কমছে বলেছিল তাই জন্য আমরা এখানে মাইনাসের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছি তাহলে আমরা অ্যামাউন্টটা দেখতে পাচ্ছি একাশি তো এখানে আনসারটা একাশিই দেওয়া ছিল তাহলে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে সত্য भेगे আর এটা তো এরকম ছিলই এবার দেখো বোথ সাইডে এক্স স্কোয়ারটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে যদি এক্স স্কোয়ারটাই ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে এটা দীঘাত সমীকরণ থাকছে না তাহলে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ফলস সেম একই টাইপের একটা কোশ্চেন রয়েছে তোমাদের বইয়ের পেজ নাম্বার তেরোতে তোমাদের অঙ্ক বইয়ের পেজ নাম্বার তেরোতে মানে এক্সারসাইজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে রয়েছে কোশ্চেনটা কোশ্চেনের নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে টেন আর বি এর একেরটা নেক্সট কোশ্চেনে বলছি যে কোনো বৃত্তে দুটি ব্যাসার্ধ এবং বৃত্ত চাপ দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলকে বলা হচ্ছে বৃত্ত কলা এই স্টেটমেন্ট আছে সত্য এই আনসারটা তোমাদের বইতে রয়েছে পেজ নাম্বার একান্নতে লাস্ট দুটো লাইন পরে দেখবে পেজ নাম্বার একান্নর আনসারটা তোমরা পেয়ে যাবে নেক্সট কোশ্চেনে বলছে থিটার ভ্যালুটা যদি শূন্য থেকে নব্বইয়ের মধ্যে থাকে তাহলে সাইন থিটা সাইন্স স্কোয়ার থিটার থেকে অলওয়েজ বড় হবে স্টেটমেন্ট আছে সত্য কেন দেখো জিরো ডিগ্রিতে সাইন থিটা আর সায়েন্স স্কোয়ার থিটা দুটোই জিরো হবে তিরিশেতে সাইন থিটা ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই টু কিন্তু সাইন্স স্কোয়ার থিটা ভ্যালু কত হবে এটা স্কোয়ার করলে পাওয়া যাবে ওয়ান বাই ফোর তো দেখো ওয়ান বাই ফোরটা হচ্ছে ছোট আর ওয়ান বাই টুটা হচ্ছে বড় আবার পঁয়তাল্লিশেতে সাইন থিটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু আবার স্কোয়ার করলে কত পাওয়া যাবে ওয়ান বাই টু सत्य दे शून्य नब्बे मध्य सैन थीटा बड़ है सैंस स्कोर थीटारे नेक्स्ट क्वेश्चन शंकुर आयतन भि एकक और भूमि क्षेत्र फल हम ए बर्ग एकक बसिए তাহলে এখান থেকে দেখো তিনটা ক্যান্সেল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ারটাও ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র এইচ পাচ্ছি আমাদের এটাই বলেছিল যে থ্রি ভি বাই এ ইকাল টু উচ্চতা পাওয়া যাবে তাহলে বলা যেতে পারে স্টেটমেন্ট হচ্ছে সত্য নেক্সট কোশ্চেনটায় কিছু সংখ্যা দেওয়া রয়েছে তো বলছেন এই সংখ্যাগুলো মান কত তো প্রথমে সংখ্যাগুলোকে সাজানো হচ্ছে কীরকম ভাবে সাজানো হচ্ছে চার রয়েছে চারখানা মানে চারের ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে চার পাঁচ রয়েছে কটা দেখো পাঁচ রয়েছে তিনটে এক দুই তিন আবার ছয় রয়েছে একটা সাত রয়েছে দুটো আট রয়েছে একটা নয় রয়েছে একটা তাহলে এখানে দেখো সব থেকে বেশি রয়েছে চার চার রয়েছে চারটে মানে চারের ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে সব থেকে বেশি তাহলে সংখ্যাগুলো মান হচ্ছে চার তাহলে এই স্টেটমেন্ট হচ্ছে সত্য আজকে আমরা এই কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম এর পরবর্তী পাটে এই চ্যাপ্টারে এসে কিউ মানে চার নাম্বার এই কোশ্চেনগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে এই ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেলাইকনটাকে প্রেস করতে ভুলো না ধন্যবাদ